সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালাইসিসে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন আমাদের এই অনুষ্ঠানে আজকে যে দুজন অতিথি রয়েছেন শুরুতে চলুন তাদের সাথে পরিচিত হয়ে আছেন মোহাম্মদ এন মজুমদার মাস্টার অফ ল এবং কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আব্দুল কায়ু আনোয়ার আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক যে নম্বরটি দেখতে পাচ্ছেন পর্দায় আপনারা প্রশ্ন করবেন আমরা শুরুতে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে একটু আলোচনা করব অনেকেই উদ্বিগ্ন বিশেষ করে জাতিসংঘের অধিবেশন চলছে বিষয়টি বেশ জোরালোভাবেই কিন্তু উত্থাপিত হয়েছে জাতিসংঘে বিশেষ করে আজকে ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স খুবই জোরালোভাবে বিষয়টি তুলে ধরেছেন বলেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে বলেছেন যে খুব দ্রুত এই সমস্যার সমাধান তারা দেখতে চায় এটি নিয়ে রিপোর্ট আছে চলুন দেখে নিই এভাবেই প্রতিদিন মানুষগুলো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঘর ছাড়ছে নির্মম নির্যাতন ও যন্ত্রণার মুখে মিয়ানমারের রাখাইন থেকে পালিয়ে যাচ্ছে রোহিঙ্গা মুসলমানরা এরই মধ্যে অনেকেই হত্যা ও ধর্ষণেরও শিকার হয়েছে রোহিঙ্গা সংকট এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বিশ্বব্যাপী চলছে সমালোচনা ও নিন্দা শান্তি রক্ষা নিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের এক বৈঠকে এ নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তার নিজের উদ্বেগের কথা তুলে ধরলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স ইউনাইটেড স্টেটস রিনিউজ আওয়ার কল অন বার্মা সিকিউরিটি ফোর্সেস টু এন্ড देयर ভায়োলেন্স ইমিডিয়েটলি এন্ড সাপোর্ট ডিপ্লোম্যাটিক এফর্টস ফর আ লং টার্ম সলিউশন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এন্ড আই অলসো কল অন দিস সিকিউরিটি কাউন্সিল ইন দ্য ইউনাইটেড নেশনস টু টেক স্ট্রং এন্ড সুইফট অ্যাকশন to bring this crisis to an end. পেন্স বলেন সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্তদের চিত্র আমেরিকা ও পুরো বিশ্বের বিবেকবান মানুষকে মর্মাহত করেছে Recently Burmese security forces responded to militant attacks on government outposts with terrible savagery. Burning villages, driving the Rohingya from their homes. The images of the violence and its victims have shocked the American people and decent people all over the world. And now we're witnessing a historic exodus over 400,000 Rohingya including tens of thousands of children have now been forced to flee from Burma to Bangladesh. Aki buktobbe tini North Korea samasya kutnoitik o orthonoitik bhabe samadhaner kotha bolen. Shei sathe samorik obhijaner prostuti o rakha ache bole janiyechen Pence. As president said yesterday the United States has great strength and patience. But all options are on the table. তিনি জাতিসংঘে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দেয়া ভাষণকে উদ্ধৃত করে বলেন সবার আগে আমেরিকা তার মানে এই নয় আমেরিকা একা এস প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সেড ইয়েস্টারডে ইন হিজ হিস্টোরিক অ্যাড্রেস টু দিস জেনারেল অ্যাসেম্বলি জাস্ট অ্যাজ ইচ অফ ইউ ইন হিজ ওয়ার্ডস শুড অলওয়েজ পুট ইয়োর কান্ট্রি ফার্স্ট উই উইল অলওয়েজ পুট আমেরিকা ফার্স্ট বাট অ্যাজ হিজ ওয়ার্ডস এন্ড আই হোপ आवर প্রেজেন্স হিয়ার অ্যাটেস্ট আমেরিকা ফার্স্ট ডাস নট মিন আমেরিকা অ্যালোন বিশ্ব জোড়া সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকির কথা তুলে ধরেন ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘকে জোরালো ভূমিকা নিতে হবে শামিম আল আমিন টিভিএন 24 নিউ ইয়র্ক সুপ্রিয় দর্শক রিপোর্টে দেখছিলেন মোহাম্মদ এন মজুমদার জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বেশ বলিষ্ঠ কঠোর ভাষায় বাংলাদেশের নামও কিন্তু উল্লেখ করা হয়েছে কি অবস্থা বলেন মাইক ফ্যান্স কে অসংক অসংক ধন্যবাদ মেনি থ্যাঙ্কস টু হিম হি মেড ইউ ওয়ান্ডারফুল কমেন্ট অ্যান্ড হি ভেরি স্ট্রং স্ট্রংলি কনডেম দি দি অ্যাগ্রেশন ইন ইন বর্মা অন দি রোহিঙ্গা এবং রোহিঙ্গাদের সাপোর্টের কথা বলেছেন বাংলাদেশ যে সাপোর্ট করতেছেন সেটাকে অ্যাকনলেজ করেছেন সো দিস ইজ আই উড সে দিস ইজ এ ভেরি হিস্ট্রিক হিস্টোরিক কথাবার্তা মাইক ফেলস বলেছেন ওয়ান্স এগেন যদিও আমরা টার্মস প্রশাসনের বিভিন্ন কাজ দিমত পোষণ করি বাট হোয়েন দে ডু দি রাইট থিং উই হ্যাভ টু সাপোর্ট দেম সো কংগ্রেচুলেশন মাইক ফেলস কংগ্রেচুলেশন ডোনাল্ড ট্রাম্প টু অ্যাট লিস্ট ডু সামথিং অ্যাট লিস্ট স্টার্টেড এ সাম কাইন্ড অফ গ্র্যান্ড থার্টি টু মিলিয়ন ডলার হুইচ ইজ ভেরি স্মল ফর দি ইউনাইটেড স্টেটস টু গ্র্যান্ড টু এ স্মল কান্ট্রি বাট দিস ইজ দ্য বিগিনিং মে হ্যাভ ইউ put a fresher will ask for it there will be more additional grant so once again is a good start thank you oshonkho dhonnobad emon ki rex tillerson secretary of state tini suchi sathe kotha bolechen bishoy ti niye ji ei bigoto 24 ghontay best development hoyeche ha sob kichu paltiyeche ar na hoy er age 24 ghonta age porjonto etei dharona kore niyechilo shobai 
যে যেহেতু শেখ হাসিনা দেখা করেছেন এবং কথা বলেছেন এই রোহিঙ্গা ইস্যুতে কিন্তু কোনো ধরনের সরাসরি সমর্থন অথবা সাহায্যের আশ্বাস পাননি এই খবরে প্রকাশ পেয়েছিল এবং যে কারণে লোকজন অসন্তুষ্ট ছিল কিন্তু এখন যেটা শুনলাম যে মাইক প্যান্স যেটা উনি স্টেটমেন্ট দিলেন এই স্টেটমেন্ট জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এবং সেই হিসাবে এই একমাত্র আমেরিকাই যে শক্তি পৃথিবীর যে কোনো অন্য দেশকে নড়াতে পারে এবং সেই হিসাবে সবার দৃষ্টি কিন্তু এখনো পর্যন্ত এই আমেরিকার প্রতি এবং আমেরিকার সরকার যদি রোহিঙ্গা ইস্যুতে বার্মিজ সরকার কোনো ধরনের নির্দেশনা দেয় কড়া নির্দেশনা তাহলে কাজ অবশ্যই আশা করতে পারি একটা প্রশ্ন আছে আমার নিতে হবে কারণ অনেকক্ষণ ধরে দর্শক ওয়েট করছে কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে একুশ বছরের বেশি এখন হয়ে গেছে এখন দুই হাজার নয় সালে যখন অ্যাপ্রুভাল নিচ্ছে তখন একুশ বছরের নিচে ছিল বয়স এখন কি ওই বাচ্চাটা আসতে পারবে জি অসংখ্য ধন্যবাদ বলুন এটার উত্তর হচ্ছে আমি মনে করি বাচ্চা আসতে পারবে বাট আপনাদের করণীয় হচ্ছে আপনারা বাচ্চাটা চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশন অ্যাক্টের আওতায় ন্যাশনাল বিশেষ সেন্টারকে আপনারা নোটিফাই করেন এবং বাচ্চা যেহেতু মেক শিওর বাচ্চা যেন আনমেরিড থাকে যদি আনমেরিড থাকে তারা মা বাবার সাথে আসতে পারবে যদি ইনকেস ন্যাশনাল বিশেষ সেন্টার আপনাদের বিশা ফি না নে স্টিল তারা এমবেসি বাংলাদেশ এমবেসিতে যখন অন্যান্য ফ্যামিলি মেম্বার সাথে যাবে আমাদের আমার এক্সপিরিয়েন্স থাকে আমি বলতেছি আমাদের ফার্মের টু হান্ড্রেড সিক্স টু হান্ড্রেড সেভেন ইয়ার বয়স পর্যন্ত আনমেরিড ছেলেরা মা বাবার সাথে আসছে অসংখ্য ধন্যবাদ আশাবাদী থাকেন আসবে আচ্ছা আশাবাদী থাকুন কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় এবং প্রশ্ন আবেদন ইন্টারভিউ অফিসার জিজ্ঞাসা করে যে এখানে তোমার কোনো কিছু চেঞ্জ করার আছে কিনা অ্যাপ্লিকেশনে যা লিখছো এটা ঠিক ঠিক আছে কিনা ওই সময় ওই ওই কোয়েশ্চেনটা রেজ করতে হবে বলতে হবে যে হ্যাঁ এখানে একটা বলছিল এখন আমি এটা শুধু করার ফত আছে সো জাস্ট ওয়েট ফর দ্য ইন্টারভিউ টাইম আমার মনে অসংখ্য ধন্যবাদ চমৎকার পরামর্শ কে আছেন প্রিয় দর্শক এবার আচ্ছা তাহলে আমরা আব্দুল কায়ুম আনোয়ার আপনি যেটি বলছিলেন এটি একটি ভালো অগ্রগতি রোহিঙ্গা ইস্যুতে একই সাথে ব্রিটেনও কিন্তু কঠোর উদ্যোগ নিয়েছে এবং কঠোর ভাষায় কথা বলেছে সামরিক সহায়তা বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলেছে এটি সবাই আশা করছে প্রথম থেকেই যে যে মানে রোহিঙ্গার যে ইস্যু বাংলাদেশের সামনে এই বাংলাদেশই আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে বিয়াল্লিশ বছর আগে যখন নির্বাসিত হয়েছিল নিজ বাসভূমি থেকে অকুপাইড আর্মি পাকিস্তানি আর্মি তাড়িয়ে দিয়েছিল আমাদের আবাসভূমি থেকে ঠিক একই ঘটনা ঘটছে এখন রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে তাদের আবাসভূমি থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তো সেই হিসাবে ইন্দিরা গান্ধীর মতো নেতৃত্ব তখন এই জনমত সৃষ্টি করেছিল সারা পৃথিবী ঘুরে সবার কাছ থেকে এই অনুমতি নিয়েছিল যে যদি প্রয়োজন হয় তাই লেখি আমরা তাদেরকে সামরিক সাহায্য দিয়ে তাদের আবাসভূমি আবার উদ্ধার করব এবং সেটা এত সাকসেসফুলি ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত আমাদের মুক্তিবাহিনী ইন্ডিয়ান আমি আসার পরে 
ছয় মাস থাকার পরে ডিসেম্বর চলে গেছে দেশে এক মাস পর আবার যখন আসে তো হিস্টন এয়ারপোর্ট থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে ঢুকতে দেয়নি আর কি তাদের মাল্টিপল ভিসা ছিল তো প্রশ্নটা কি প্রশ্নটা হইল যে এখন কি ওদের যে আমি যে অ্যাপ্লাই করছি পারমানেন্ট ভিসা মানে আমি যে অ্যাপ্লাই করছি এজ এ ব্রাদার সিস্টার যে করে আর কি যেভাবে যে দশ বছর লাগে কারণ দর্শাইতে হবে যে আবার কেন যাচ্ছেন অনেকে ছয় মাস থাকলো ছয় মাস থাকার পরে দেশে চলে যায় আবার বলে যে ঠিক আছে দুই তিন মাস পর আবার আসবো এই দুই তিন মাস পরে আসার সময় অনেক সময় অনেক এরকম ফেরত দেবে বাট মোস্ট অফ দিন তাকে আসতে দেওয়া হয় আসতে দেওয়া হয় বাট এই যে উনি একটা ফারফেক্ট এক্সাম্পল এয়ারপোর্ট থেকে ফেরত দিছে এই জন্য কেউ মনে করবেন না পাঁচ বছরের মাল্টিপল বিষয় হওয়ার অর্থ এই নয় যে ফ্রিকুয়েন্টলি আমি শুধু আসবো আর যাবো অসংখ্য ধন্যবাদ আমার মনে হয় আরেকজন দর্শক আছে এটা নিয়ে আমরা আরো কিছু প্রশ্ন ফেসবুকে আছে আপনার কাছে একটু নেব প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন प्रसेसिंग प्राय चार मास जस्टिफाई कर माननीय प्रधानमंत्री शक्त राष्ट्रप्रधानी तो 
অসংখ্য ধন্যবাদ আমার মনে হয় অসংখ্য ধন্যবাদ আমার মনে হয় উত্তরটা হচ্ছে এইরকম হতে পারে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ যথেষ্টভাবেই কিন্তু রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং সেই চেষ্টা তারা করছে এর মধ্যে চার লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে ঢুকে গেছে আপনি দেখেছেন যে ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স নিজে স্বীকার করেছেন এবং সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে বলা হচ্ছে সুতরাং বাংলাদেশ কিন্তু যথেষ্ট করছে এখন এটি কিন্তু মেনে নিয়ে এবং সেটি প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা থাকার কারণেই কিন্তু এটি হয়েছে এবং আশা করছি জাতিসংঘে এটি নিয়ে যথেষ্ট ভাবে এটি তৎপরতা চলবে কি বলেন আপনি আমি যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হলো যে এই রোহিঙ্গা ইস্যু এখন এটা আন্তর্জাতিক ইস্যু এবং এই ইস্যুতে দেখা গেছে যে যারা তিনটা বড় বড় শক্তিশালী দেশ যারা এখনো পর্যন্ত সরাসরি কোনো আশ্বাসও দিচ্ছে না বা কোনো ধরনের ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে না দে আর কিপিং সাইলেন্স অ্যাটলিস্ট ইয়েট নাও এবং সেই কারণে এটাই বলা হচ্ছে যে তাদের যেহেতু বড় ধরনের স্বার্থ জড়িত আছে আরাকানে আরাকান রাজ্যে এই আমেরিকাই বলেন ইন্ডিয়া বলেন চীন বলেন যে তিনটা শক্তি এখন মানে নাড়া যে কোনো যে কোনো মুহূর্তে বার্মিজ সরকারকে একটু নির্দেশ দিয়ে বাধ্য করতে পারে এই ধরনের কিছু নিচ্ছে না কারণ যেহেতু তাদের বড় বড় ইনভেস্টমেন্ট এখন ওই আরাকান রাজ্যে রয়ে গেছে এবং এথনিক ক্লিনসিংয়ের যে ব্যাপারটা যে এটা বর্ণ বৈষম্যবাদ এবং বর্ণবাদী হিসাবে আনসাং সূচিও নিজেও এখনো পর্যন্ত খোলাখুলি কিছু বলছেন না একবার বলছিলেন যে মুসলমানরা শুধু বেরিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে আশ্রয় নিচ্ছে কিন্তু এখন যা শোনা যাচ্ছে যে শুধু মুসলমান নয় ওই আরাকানে যারা হিন্দু যারা বৌদ্ধ বৌদ্ধ নয় খ্রিস্টান বা অন্যান্য জাতির লোক ছিল তারা সবাই বাধ্য হয়েছে সেখান থেকে এটা এত বড় বর্ণবাদ যে শুধু বার্মিজদেরকে শুধু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকদের স্থান হিসাবে তারা সেই পুরো আরকান সহ অন্যান্য অঞ্চলকে আমাদের সাথে আরেকজন আছেন কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো কে আছেন জি শুনছি বলুন ওয়ালাইকুম সালাম বলুন ভাই ভাই আমি বস থেকে সাগর বলছিলাম আচ্ছা সাগর সাহেব বলুন হ্যাঁ আমি আসলে ইমিগ্রেশন বিষয়ে একটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম আমার মনে হয় করুন প্রশ্নটি করুন কারণ আমার আমার বোনের জন্য মানে अप्लाई করছিল আচ্ছা আচ্ছা তো বোন হলো মানে আন্ডার এজ মানে আনমেরিড আচ্ছা তো হলো কি যে তার সবকিছু দিয়ে দিছে সাপোর্ট উপর যা চাইছিল তারা যত ধরনের ডকুমেন্টস আছে সব দিয়ে দিছে প্রায় তিন চার মাস হয়ে গেছে তারা তাদেরকে আবার ইমেল করা হয়েছিল তারা বলছে জানাবে কিন্তু তারা জানাচ্ছে না মানে বিষয়টা কবে নাগাদ দিতে পারে অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া এটা এটা আপনি ভাই সাগর ভাই তিন মাস এনাফ টাইম না এরা আমি মনে করি কিছুদিন ভিতর আসি যাবে এটা সিস্টেমটা এরকম বাংলাদেশ এমবেসি থেকে কতগুলো স্লট কতগুলো ইন্টারভিউ স্লট খালি থাকে টাইম টু টাইম তারা ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারকে জানায় সেই হিসাবে তারা ইন্টারভিউগুলো স্কেজুয়াল করে সো নিশ্চয় আপনাকে যদি তারা আপনি এখন ইনকোয়ারি ফাঁড়ান তারা এই কথাটাই বলবে আপনি অপেক্ষা করুন ও ইন্টারভিউ পাবেন অসংখ্য ধন্যবাদ শিখা তিথি তিনি বলছেন আই অ্যাপ্লাইড ফর মাই হাজব্যান্ড মানে তার হাজব্যান্ডের জন্য দুই হাজার পনেরো সালে হি অলরেডি ডান উইথ ইন্টারভিউ উইথ কনসোল অন লাস্ট নাইনটিন জুলাই বাট হি ডিডেন্ট টেক আওয়ার মানে তার তারা মানে কাবিন নামা উইচ ওয়াজ নট ইনক্লুডেড টু ডু লিস্ট বাট হি টুক আওয়ার ম্যারেজ সার্টিফিকেট দ্যাট রিজন কনসুলার অ্যাপোলাইজাইজ ফর দ্যাট হি আস্ক টু সাবমিট আওয়ার কাবিন নামা মাই হাজব্যান্ড অলরেডি সাবমিটেড দ্যাট Uh, on next day, then the embassy asks for 60 days, which is already done. Case status showing is under processing. Yeah, so there is a lot of time to give you time. Sometimes we have to comply with the time. We have to be late with the time. But it should be fine. Okay, thank you very much. What are you doing? Hello? 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 আপনি যদি আপনি 
নাম্বার দিয়ে আপনি ইউএসিআইএস সেখানে কেস স্ট্যাটাস দেখতে পারেন আর সম্ভবত আপনাদের অ্যাপ্লিকেশানটা হয়তো ডিফেক্টিভ যদি থাকে তখন ফার্স্ট লাইন অফ ওয়ার্কার তারা এটাকে ফসল করতে না পারে সুপারভাইজারি লেভেলে ফাটানো হয় সুপারভাইজারি লেভেলে লোকের সংখ্যা কম এই জন্য অনেক সময় লেট হয় সো বেস্ট থিং টু ডু আপনি অনলাইনে চেক করেন এটা কেন লেট হচ্ছে বা ওখানে এইট হান্ড্রেড নাম্বারে কল দিতে পারেন অথবা আপনি আইনজীবীর সহযোগিতা নিতে পারেন মেবি সামথিং অ্যাপ্লিকেশন ওয়াজ নট ডান প্রপারলি কিছুটা এরও থাকলে অনেক সময় এরকম লেট হয় অসংখ্য ধন্যবাদ এবার কে আছেন প্রিয় দর্শক এটি নিয়ে আমরা একটু বিরতিতে যেতে চাই কে আছেন প্রিয় দর্শক জি বলুন ভাই জি আমি নাম মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম আমি জ্যাকসন হেড থেকে ফোন করেছিলাম জি জি ভাইয়া বলুন জি আমি যুক্তরাষ্ট্রে তিন বছর যাবৎ বসবাস করছি আমি গ্রিন কার্ড হোল্ডার তো গত দু মাস আগে আমি বাংলাদেশে গেছিলাম আমি বিয়ে করছিলাম ওখানে তো আমার ও আমার ওয়াইফ বিবাহিত ছিল আগে থেকে ওনার একটা স্টেপ ডটার আছে আমার তো তাদের গানার ব্যাপারে আমি কি এখন প্রসেসিং শুরু করতে পারি এবং যদি শুরু করি এটা কতদিন লাগতে পারে একটা ধারণা আপনার যেহেতু গ্রিন কার্ড আছে আপনি ইমিডিয়েটলি আপনি अप्लाई করতে পারেন আপনার ওয়াইফের জন্য এবং স্টেপ ডটারের জন্য কোনো নিঃসন্দেহ বাট ওয়েডিং টাইম এখন 3 টু 4 ইয়ার আর অনেক সময় দেখা যায় এক বছর ভিতর প্রসেস হয় ইউএস এমবেসি ইন বাংলাদেশ তাদের ফার্স্ট প্রেফারেন্সের কতগুলো বিষয় অনেক সময় ল্যাপট ওভার হইলে দে ডাইভার্ট ইন টু সেকেন্ড প্রেফারেন্স সেটাও অনেক সময় হয় বাট রেগুলার ওয়েডিং টাইম হবে 3 টু 4 ইয়ার অসংখ্য ধন্যবাদ কে আছেন এবার প্রিয় দর্শক আমরা মনে হয় একটু বিরতিতে যাই সুপ্রিয় দর্শক আমরা একটু দ্রুত যাচ্ছি কারণ আমরা অনুষ্ঠানটি শুরুই করেছি দেরিতে আপনাদের অনেকের প্রশ্ন থাকে অনেক ফোন আছে আমরা নিব আলোচনাও করতে চাই কারণ একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুটা আমরা তুলেছিলাম রোহিঙ্গা ইস্যু বিরতির পরে এসে আরেকটা ইস্যু তুলব সেটি হচ্ছে ইরানের সাথে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে সম্পর্ক নিয়ে বেশ উত্তাপ ছড়াচ্ছে কিন্তু এই মুহূর্তে জাতিসংঘকে সামনে রেখে আমরা সেই আলোচনাটি করব ছোট্ট একটা বিরতির পর প্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আরও একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালাইসিসে আরেকটি রিপোর্ট আছে বলছিলাম বিরতিতে দেওয়ার আগে দেখে নিয়ে আলোচনা যাব But it will respond decisively. President Donald Trump ke rajniti te nabagoto durbritto ullek kore jati shanghe deya Trump er montobboke aggota abastop ebong ghrinno bole chen Iran er President Hassan Rouhani. It would be a pity if this agreement were to be destroyed by rogue newcomers to the world of politics. The world will have lost a great opportunity. Tini bolen Iran er shathe America u onnanno bisho shoktir paromano chukti ti jodhi rajniti te asha notun durbritto কারণে ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে সেটা হবে খুবই দুঃখজনক বুধবার জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে দেয়া ভাষণে ট্রাম্পের নাম একবারও উল্লেখ করেন নিরুহানি তবে ইরান আমেরিকা পরমাণু চুক্তি ছেড়ে ফেলার হুমকির কথা উল্লেখ করে বেশ কয়েকবারই প্রসঙ্গ টেনেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট আগের দিন জাতিসংঘে দেয়া ভাষণে ওয়াশিংটন তেহরান পরমাণু চুক্তিকে একটি জঘন্য ও একতরফা বলে খারিজ করে দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানের বর্তমান সরকারকে খুনি বলেও আখ্যা দেন তিনি রুহানির মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় ট্রাম্প বলেছেন ইরানের পরমাণু কর্মসূচির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বুধবার সকালে প্যালেস্টাইনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সাথে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথাটি রিপোর্টারদের তিনবার বললেও সিদ্ধান্তটি কি তা জানাননি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শামিম আল আমিন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউ ইয়র্ক বলেন ট্রাম্প ট্রাম্পের স্ট্র্যাটেজি ফরেন পলিসিতে ওর কথা হচ্ছে অলওয়েজ আমেরিকা ফার্স্ট আমেরিকান ইন্টারেস্ট ফার্স্ট সো আমেরিকান ইন্টারেস্ট ফার্স্ট ইজ এ গুড থিং আমরাও সাপোর্ট করি বাট ইন টার্মস অফ নেগোসিয়েশন নেগোসিয়েশনটা কখনো সাকসেসফুল হয় না ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি লুক লাইক He is showing threat to the all, all countries. So, 
স্পেসিফিকলি ইরানিয়ান প্রশ্নে ট্রাম্পের অ্যানালাইসিস হচ্ছে হি সেইটা এই চুক্তিকে বাতিল করবে এটা যদিও সে এখনও বলতেছে না কুইক তিন তিনবার কোশ্চেনের ফরও বলতেছে না পলিসি অ্যাডভাইজারের সাথে হয়তো কথা বলবে বাট হি মেড হিজ মাইন্ড অলরেডি ওই যে পলিসি অ্যাডভাইজারদের ভয়ে উনি বলতেছে না কারণ মোস্ট অফ দ্য পলিসি অ্যাডভাইজার কুইট বিকজ অফ ইজ অ্যারোগেন একতরফা নীতির জন্য একতরফা সিদ্ধান্তের জন্য আচ্ছা আপনি কি বলবেন বিষয়টি নিয়ে করতে পারি এখন ফার্স্ট অফ অল আপনার অ্যাসাইলাম অ্যাপ্রুভাল হওয়ার এক বছর পরে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে হয় গ্রিন কার্ডের জন্য তো আপনি যদি সাথে সাথে করে থাকেন সেটা এটা হলো ডিফেক্টিভ ফাইলিং ডিফেক্টিভ ফাইলিং যখনই করেন তখন দ্যার ইজ দ্য টাইম ফ্রেম তো আপনাকে দেখতে হবে আপনাকে এটা রিভিউ করে দেখতে হবে আপনি এটা এটা ঠিকভাবে ফাইল করছেন কিনা আমার মনে একজন আইনজীবীর সাথে প্রপারলি কথা বলুন এটা আসলে এইভাবে ফোনে কতটা বলা যাবে জি আপনি যে বিষয়টা নেই হ্যাঁ এই যে আমরা নিচ্ছি দর্শক হ্যাঁ ইরান ইরানের প্রধান হিসাবে হাসান রুহানি এখন যেভাবে ক্ষিপ্ত হয়েছেন এইভাবে তো এইভাবে উনি ক্ষিপ্ত হতেন না এবং সেই প্রকৃতির লোকও নন উনি কিন্তু ওনাকে বাধ্য করা হয়েছে এই ধরনের আচরণ করতে কিভাবে যে ওবামাকালীন ওবামা সরকার থাকাকালীন আপনাদের হয়তো মনে আছে একবার কিছু আমেরিকান নৌসেনা ইরান মানে তাদেরকে কি করেছিল গ্রেফতার করেছিল যেহেতু সমুদ্র সীমা লঙ্ঘন করে তারা ভিতরে ইরানের জলসীমায় ঢুকে পড়েছিল এবং ওদেরকে মুক্তি দিতে গিয়ে যে চারশো বিলিয়ন ডলার ইরানের যেটা জমা ছিল এখানে ফ্রিজ করা ছিল এ সেটাকে ওবামা সরকার ফ্রি করে দিয়েছিল এবং সেটাকে তখনই কিন্তু এই রিপাবলিকান পার্টি তারা বলছিল যে এটা কি মুক্তিপণ হিসাবে ওই নাবিকদেরকে ছড়িয়ে আনার জন্য ছাড়িয়ে আনার জন্য নাকি এটা সত্যিকার অর্থে অন্য কোনো কারণে তো যাই হোক তখন থেকেই এই ইস্যুটা কিন্তু এই রিপাবলিকান দল এবং শেষ পর্যন্ত এই রিপাবলিকানের কর্তা ব্যক্তি হিসাবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সেটা আবার নতুন করে কিন্তু ইরানের প্রেসিডেন্ট যে ভাষায় কথা বলছেন সেটা কি তিনি সঠিক ভাষা ব্যবহার করছেন না তাদের তো আর কোনো অল্টারনেটিভ নেই এখন যেভাবে এই বিগত ছ মাস আর সাত মাস আগে থেকে এই ইস্যু নিয়ে নর্থ কোরিয়ার ব্যাপার নিয়ে যেভাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কড়া কড়া বক্তব্য বলছিলেন সেই প্রসঙ্গে সেই সুযোগে উনি ইরানকেও ছাড়েননি ইরানের কাছে যদি কোনোটা মানে কোনো একটা চুক্তি দুর্বল মনে হয় কিংবা যদি দেশের বিরোধী মনে হয় উনি তো সেটা বলতেই পারেন হ্যাঁ তো সেই হিসাবে তো মানে এখন যখন তারা দেখছে যে এই নর্থ কোরিয়া এবং ইরানকে এক কাতারে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিচার করছেন এবং তাদেরকে শাস্তি দেওয়া আপনার <laughs> প্রিয় দর্শক আমরা আসব আপনার কাছে আমরা আরেকজনের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি একটু আপনি একটু অপেক্ষা করেন আমরা আপনার কাছে আসবো প্রিয় দর্শক আচ্ছা রাইট সো অ্যাগেন আপনার আপনার হাজব্যান্ডের অ্যাপ্লিকেশানটা ফাইভ ইয়ার গুনতে হবে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশান থেকে আপনার ভাই বোনের জন্য যেটা সেটা বারো বছর 
জি অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা প্রশ্নটি জানতে চাওয়ার আগে কেউ যদি টেলিফোনে থাকেন একটু দয়া করে কথা বলবেন না কারণ আমরা যখন আপনাকে অ্যাড্রেস করব যে কে আছেন তখন আপনারা প্রশ্নটা করবেন কারণ আমাদের একের পর এক প্রশ্ন আসে তো আমরা একটা একটা উত্তর দিয়ে দিয়ে তখন আমরা যখন আপনার কানে আসবে যে কে আছেন নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন তখন আপনারা প্রশ্নটি করবেন আশা করছি টেলিভিশনের মাধ্যমে যারা যারা শুনে নিলেন ভবিষ্যতে এইভাবেই প্রশ্নটি করবেন আপনারা এখন কে আছেন বলুন বলুন হ্যালো হ্যালো জি এখন শুনছি আমরা বলুন আমি জানতে চাচ্ছি আমার ওয়াইফ তার বাবা মার জন্য अप्लाई করছে জি ওর 12 বছরের বোন নিচে তিনজন বোন আছে ওরা কি একসাথেই আসতে পারবে आंसर इज नो যখন মা বাবা জন্য अप्लाई করা হয় ওই সাথে যদি এক বছরের বাচ্চাও থাকে সেটাও আসতে পারবে না এটা डिफरेंट ক্যাটাগরি ওনারা আসার পরে যেন अप्लाई করে ওনাদের বাচ্চাদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবার কে আছেন প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম আমি বার্জিনা থেকে বলছি জি আমিন ভাই বলুন জি আমার দুটো क्वेश्चन ছিল জি শুনে নেচ্ছি বলুন হচ্ছে আমার ওয়ার্ক পারমি শেষ হয়ে গেছে আমি অ্যাসাইলোমে আছি হুম তো আমি अप्लाई করছি প্রায় 4 মাস হয়ে গেছে আমার কোনো একটা লেটার আসছে আর কোনো লেটার আসে নাই আর দ্বিতীয় क्वेश्चन হচ্ছে আমার এই অ্যাসাইলোমে दर्शक হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে আছেন ভাই আমি মোহাম্মদ হাসান বলছিলাম মোটসাইট থেকে আমি মজুমদার স্যার কাছে ছোট করে একটা প্রশ্ন রাখতেছি জি আমি একটা স্যার আসসালামু আলাইকুম আমি একটা স্টোরে কাজ করি কারণ আমি এখানে প্রায় 17 বছরের এক্সপেরিয়েন্স এম নিউ ইয়র্কে কাজ করেছি তো একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম কাস্টমারদেরকে যখনই কোনো কিছু মানে দেওয়ার পরে তারা যদি রিটার্নে আসে কিংবা সেই জিনিস আমরা রিফিউজ করি যে না এটা তুমি নষ্ট করে আনছো खुशी रखते लोक जन प्रिय दर्शक আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আর আজকের জন্য প্রশ্ন নিলাম না আগামীকাল কথা হবে তবে যাবার আগে আমরা আমাদের কায়ুম ভাইয়ের কাছ থেকে একটু ফ্লোর দিব হ্যাঁ এই ইরানের প্রসঙ্গে যা বলছিলাম যে ইরানকে অযথা উত্তপ্ত করা হচ্ছে এখন বর্তমানে আমেরিকান মানে কেন আপনি এটা মনে করছেন এই কারণে যে ইরান আজ থেকে তিন বছর আগে যখন ওবামা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রস্তাব দিয়ে তাদেরকে পারমাণবিক শ চুল্লি বন্ধ করে দিয়েছিল এবং ইউরেনিয়াম প্রসেসিংটাও তারা বন্ধ করে রাখে মানে সেটাকে পুরোপুরি কি করেছিল ক্যান্সেল করেছিল সেই প্রোগ্রাম পুরো প্রোগ্রাম আর তখন সেই চুক্তিতে সই করেছিল যে আমরা আর নতুন করে কোনো ইউরেনিয়াম প্রসেসে যাব না অর্থাৎ বোমা বানানোর আর আতঙ্ক কারোর মধ্যে থাকা উচিত নয় যে আমরা বোমা বানিয়ে কাউকে গিয়ে আক্রমণ করব এবং সেই চুক্তিটা করার পরে যেহেতু ইরান সেটাকে স্তিমিত করে ফেলে দিয়েছিল এবং সেটাই সবাই আশ্বস্ত হয়েছিল যে ইরান আর উগ্র কোনো পন্থা নেবে না সেই জায়গায় এখন নতুন করে নর্থ কোরিয়াকে আক্রমণ করা সেটার যে যৌক্তিকতা এই সঙ্গে কেন ইরানকে এই মুহূর্তে উত্তপ্ত করা হয় এবং যেটার প্রত্যুত্তর হিসাবে এখন রুহানি এটা বলতে বাধ্য হয়েছে যে আমরা আবার আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মতামতের জন্য এটা আপনি মতামত দিয়েছেন এন মজুমদার আপনার বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ আপনারা আপনাদের দুজনের মতামত দিয়েছেন দর্শক আমাদের বিশেষজ্ঞরা যে মতামত দিয়েছেন তারা তাদের মতো করে বিশ্লেষণ করেছেন আর আপনারা আপনাদের প্রশ্ন যেগুলো করেছেন সেগুলো উত্তর আপনারা পেয়েছেন আশা
চেষ্টা করছি এর পরও আপনারা ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের আইএনজিবি এবং অ্যাটর্নির সাথে পরামর্শ করে নিজস্ব চিন্তা চেতনা থেকেও আপনারা আপনাদের উদ্যোগগুলো নেবেন সবকিছুই মতামত যেমন বক্তার এবং উদ্যোগটিও আপনাকে নিতে হবে আমরা শুধু আপনাদেরকে সহযোগিতা করবার চেষ্টা করছি এই কারণেই আমাদের এই আয়োজন সবাই ভালো থাকবেন আবারও দেখা হবে